오늘 오늘 영상의 주제는요 그동안 악착같이 살지 못한 내 인생을 반성하라 입니다 아. 자 오늘도 봄나들이 봄 마중을 나갑니다 오늘 제가 가는 곳은요 아 진짜 맑아요 맑아요 아주 깨끗한 그런 곳을 갑니다 아 정말 소향이 온몸에 감싸오는 듯한 그런 느낌입니다 정말 마스크 벗고 이 하늘 한번 만끽해 보고 싶은데 예로부터 물이 맑고 공기가 맑고 또 사람이 맑다고 해서 삼청의 고장으로 불리는 곳 경상북도 청도입니다 오늘 여기서 어, 신라 청년 고차를 또 하나 만나고요 그리고 또 악착같이 사는 게 어떤 건지 내 삶을 한번 되돌아보는 그런 기회도 한번 가져보려고요 호거산 운문사 신라진흥왕 21년 560년에 지어진 사찰인데요 정말 절 이름이 정말 멋있죠 운문사 뭐 구름의 문 그러니까 정말 저 안으로 들어가면 큰 깨달음을 얻고 어떤 해탈의 세계에 들어갈 수 있을 것 같은데요 조금 전그 유명한 솔바람길에서 정말 솔향으로 샤워를 하면서 몸과 마음이 깨끗해진 것 같지만 그래도 여기까지는 속세고요 저 야나지막한 담장 넘어 이제 운문사를 들어가면 깨달음을 얻을 수 있을 것 같습니다 이 천년고찰 운문사에 오셔서 자 지금부터 이렇게 딱세 가지 삼청의 고장인 청도답게 세 가지만 알고 가면 마음이 한결 더 뿌듯해질 것 같습니다 자 운문사입니다 운문사 있고 솔바람길이요 그건 보너스죠 운문사 경내로 들어오자마자 만나야 되는 바로 그첫 번째 감상 포인트입니다 처진 소나무라고 부르는 건데요 이게 지금 천연 기념물입니다 어, 언뜻 보면 아까 그 솔바람길처럼 소나무가 군락을 이루는 것처럼 보이지만 아니죠 다, 다시 이렇게 자세히 보면 이건 분명히 저렇게 한 그루의 소나무예요 어, 이 소나무의 종류는 원래 이렇게 가지가 밑으로 퍼져서 자라는 뮤송이라는 종류라고 하는데요 이 사찰 안에 저 처진 소나무를 이렇게 심은 이유는 저 나무를 보려면 이렇게 자세를 낮춰서 봐야 되니까 겸손과 겸양의 미덕을 가져라 라는 뜻으로 이렇게 소나무를 여기다 심었다고 하는데 이제는 지금 운문사 들어오자마자 만나는 정말 최고 명물 중에 하나가 됐죠 운문사 만세로입니다 조선 초기의 건축 양식을 지금도 그대로 지니고 있다고 하는데요 여기는 법회 설법을 하던 강당이었다고 하고요 자 지금 이 앞에 운문사 대웅보존인데요 요건 좀 예, 뭐 현대에 지은 거라고 하는데 자 지금 대웅보존 쪽을 향해 가면 이 운문사 탄생에 관한 신라시대 어떤 그 재미있는 이야기 그리고 또두 번째 감상 포인트를 확인할 수 있다고 합니다 운문사 현재 주법당 중에 하나인 대웅보존의 뒤에 있는 이 그림 이 그림이 운문사가 어떤 사찰인가를 알려주는 운문사 감상 포인트 바로 두 번째 포인트입니다 운문사에서 화랑들이 탄생을 하게 됩니다 이 유명한 그림은 원광법사에게서 귀산과 추항이라는 두 명의 화랑이 지금 세소고개를 받고 있는 건데요 원광법사가 불교의 율법 중에 열 가지 중에 우리 속세에서 쓸수 있는 다섯 가지를 모아서 이 전해줍니다 그게 세소고개죠 사군이충 사친이호, 교우이신, 임전무태, 살생유택 이 다섯 가지 개명인데요 야 이거 학창시절께 아직도 기억이 나네요 자 여기서 진짜 진짜 중요하고 재밌는 문제입니다 두 명의 화랑 중에 누가 귀산이고 누가 추항일까요? 문제입니다 아시겠습니까? 정답은요 <웃음> 저도 모릅니다 그걸 제가 어떻게 알겠어요 자 여기서 알수 있는 중요한 사실이 있습니다 이 절은 사회 통합의 기능도 있었지만 바로 진흥왕 때이 운문사는 한반도의 남단을 공략하는 즉 가야를 공략하기 위한 바로 정치적 군사적 최고 전진기지였다고 합니다 실제로 운문사가 지어진 것은 560년 그리고 대가야는 562년에 신라에 복속이 되죠 이것은 우연의 일치라고는 볼수 
없을 것 같습니다 바로 이 앞에는 그래서 화랑에 관련된 그러한 이야기들을 담아놓은 화랑 동산도 있습니다 원래 운문사의 주 법당인 비로전입니다 운문사 비로전에서 꼭 만나야 될 보살님이 한분 계신데요 정말 우리나라 사찰에서 거의 만날 수 없는 정말 아주 아주 귀한 보살님이 한분 계시거든요 이 보살님을 뵙고 나면 지금까지 살아왔던 나의 삶의 어떤 나태함 내 삶을 돌아보고 반성하는 계기가 될지도 모르겠습니다 운문사 비로전 아닙니다 비로전에서 꼭 뵈야 되는 정말 우리나라 전국 사찰에서 거의 만나 뵐수 없는 보살님이 계십니다 바로 지금 저 공중에 떠 계신데요 자, 보이시나요? 되게 외줄에 매달려 계시는 저분은 여기서 대체 뭘 하고 계시는 걸까요? 저분은 악착보살입니다 악착 네, 우리가 악착같이 산다고 하는 거 악착보살인데요 저렇게 정말 위태위태하게 외줄에 매달려서도 절대 떨어지지 않는 저 악착보살님은 바로 깨달음을 향해 절대로 놓치지 않고 접근을 잡고 있는 그런 모습이라고도 하고요 또이 반야 용선을 타고 지금 극락세계로 가야 하는데 이 속세의 정을 띄기 너무 힘들어서 늦게 도착하신 분이라고 합니다 그래서 이제 밧줄을 던져주니까 그 밧줄을 끝까지 놓치지 않고 매달려서 끝끝내 해탈의 세계를 가셨다는 분이 저 악착보살 우리가 이를 꽉 악물고 이게 악착이거든요 이게 한자인데 다 이치자가 변해 들어갑니다 그래서 이가 좀 오밀밀하고 작은 이가 악이고 착은 이가 꽉 앙다물고 이 부딪히는 소리까지가 착이니까 악착 작은 일을 앙다물고 절대로 저 밧줄에서 떨어지지 않고 끝끝내 극락의 세계로 가는 모습 자 악착같이 산다는 건저 정도로 살아야 되는 것 같습니다 혹시 지금까지 제가 나태하게 살지 않았나 자 운문사 세 가지 감상 포인트 중에 가장 제가 볼때 중요하고 또 재미있다고 느끼는 비로전의 악착보살입니다 청도 운문사의 매화꽃이 아름답게 폈습니다 사실 청도는 저에게 잊혀지지 않는 곳입니다 역사 퀴즈 촬영을 할때 2003년 8월 교통사고가 났어요 제가 갈비뼈가 두 개가 부러졌어요 근데 병원에 입원해 있으면서도 이 프로그램 진행만큼은 제가 꼭 해야 된다고 생각을 해서 닷새 만에 외출을 끊고 촬영을 갔는데 바로 그때 온 곳이 청도입니다 그 다음 주가 구례예요 그래서 제가 와 승합차 타고 내려오는데 부러진 갈비뼈 쪽에 충격이 오는데 정말 어우 그래서 아니 나 갈비뼈 부러지고 촬영 장소들이 왜 이렇게 머냐 그렇지만 이 촬영만큼은 절대로 제가 한 회도 빠지고 싶지 않았던 그 기억이 지금 청도오니까 다시 이렇게 생생합니다 악착 보살님께 제가 자신 있게 저도 좀 악착같이 좀잘 사나요? 라고 제 자랑질이 됐나요? <웃음> 악착같이 살아야 되겠죠 오케이. 잠깐만, 잠깐만, 잠깐만. 아니, 아니, 아니. 어, 됐어, 됐어, 딱, 딱 됐어. 오늘 이 영상의 주제는요, 그동안 악착같이 살지 못했던 내 인생을 반성하라 입니다. 아, 그리고 와. 아. 어, 너무 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예. 어, 꼭, 꼭 구독해 주셔야 돼요, 오늘. 오늘 오래되셨어요? 구독할게요. 아, 예, 감사합니다. 